എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൺലൈൻ പഠന സഹായിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സ് വർക്ക്ഷീറ്റാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കാം കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഇന്നത്തെ വിക്ടേ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ക്ലാസ് കണ്ടല്ലോ നമുക്കിന്ന് മാത്സിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം എന്താണ് ഗ്രന്ഥശാല മേരിയുടെ സ്കൂളിലെ ഗ്രന്ഥശാലയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മലയാളം പുസ്തകങ്ങളും എഴുപത്തഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളും ഉണ്ട് ടീച്ചർ പറയുന്നത് എന്തുവാണ് ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇരുപതെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ് പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഗ്രന്ഥശാലയിലെ മൊത്തം പുസ്തകങ്ങൾ എത്ര ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളും മലയാളം പുസ്തകങ്ങളും വെവ്വേറെ എത്ര നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രന്ഥശാലയിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മലയാളം പുസ്തകവും എഴുപത്തഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകവും അങ്ങനെ ആകെ മുഴുവൻ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അതോടെ നമുക്ക് കൂട്ടാം അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അധികം നൂറ്റി ഇരുപത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഉത്തരം എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് അപ്പോൾ ആകെ മുഴുവൻ എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പുസ്തകങ്ങൾ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഗ്രന്ഥശാലയിലുണ്ട് ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യം എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു അപ്പോൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് അധികം ഇരുപതോടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ആകെ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ ഗ്രന്ഥശാലയിലുണ്ട് അടുത്തത് മലയാളം പുസ്തകങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ആദ്യം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മലയാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ നൂറ്റി ഇരുപത് പുസ്തകങ്ങൾ വന്നതിൽ നൂറെണ്ണം മലയാളം പുസ്തകമാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എത്ര മലയാളം പുസ്തകം ഉണ്ടാകാൻ മുഴുവൻ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിനൂടെ ഒരു നൂറൂടെ കൂട്ടുക അങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഉത്തരം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് അങ്ങനെ ഗ്രന്ഥശാലയിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മലയാളം പുസ്തകവും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകവുമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ലൈബ്രറി മേരി സ്കൂൾ ലൈബ്രറി ഹാസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മലയാളം ബുക്സ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ബുക്സ് ദാറ്റ് അറൈവ് ടുഡേ ട്വൻറ്റി ആർ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്സ് മേരിയുടെ ലൈബ്രറിയിലെ ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മലയാളം ബുക്സും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്സും നമുക്കിതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ബുക്സ് അറിയാം ഇവിടെ ഇന്ന് അതായത് ഈ ദിവസം എത്ര ബുക്ക് കൂടെ ലൈബ്രറിയിൽ വന്നു വൺ ട്വൻറ്റി നൂറ്റി ഇരുപത് ബുക്ക് കൂടെ വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ കൂടെ വൺ ട്വൻറ്റി ബുക്സ് കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഗീവ്സ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ബുക്കാണ് ആകെ മുഴുവൻ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കുകളുടെ എണ്ണവും മലയാളം ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എഴുപത്തി അഞ്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ട്വൻറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്സാണ് ഇന്ന് വന്നത് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് ബുക്ക് വന്നതിൽ ഇരുപത് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ആകെ എത്ര ഉണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് അധികം ഇരുപത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ ആകെ മുഴുവൻ ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇനി മലയാളം ബുക്സ് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മലയാളം ബുക്സ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് മലയാളം ബുക്സ് കൂടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ആകെ മുഴുവൻ എത്ര മലയാളം ബുക്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് അത് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഉത്തരവ് എഴുതാൻ സാധിക്കും ആൻസർ എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക മലയാളം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മലയാളം ബുക്സാണ് ഉള്ളത് അടുത്തത് വിജയോത്സവം സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ലഭിച്ച പോയിൻ്റ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഇനങ്ങളിൽ എഴുപത് പോയിൻറ്റും വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങളിൽ നൂറ്റി എൺപത് പോയിൻറ്റും കിട്ടി അപ്പോൾ അവരുടെ
ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങളിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പോയിൻറ്റ് വാണ് കിട്ടിയത് അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം വൺ നയൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി അതും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇനി നമുക്ക് താഴോട്ട് എഴുതാം ടോട്ടൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആ കോളത്തിൽ എഴുതുക ഹു ഗോട്ട് മോർ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിൻറ്റ് കിട്ടിയത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനും തുല്യമായ പോയിൻ്റ് അല്ലേ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് അവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം അടുത്ത ചോദ്യം എത്ര കൂട്ടം കായിക മേലോടനുബന്ധിച്ച് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് തേങ്ങ കിട്ടി എന്നാൽ എൽ പി വിഭാഗത്തിനേക്കാൾ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് തേങ്ങ കൂടുതലായി യു പി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു നമുക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ആകെ എത്ര തേങ്ങ കിട്ടിയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം കൂടാതെ നൂറ് വീതമുള്ള കൂട്ടങ്ങളാക്കിയാൽ എത്ര തേങ്ങ കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആദ്യം നമുക്ക് എൽ പി യു പിയിലെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എൽ പിയിൽ എത്രയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതാണ് അടുത്തത് യു പി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൽ പി എ കാട്ടിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് തേങ്ങ യു പിയിൽ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എൽ യു പി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എൽ പി ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിൻ്റെ കൂടെ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ആകെ മുഴുവൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് തേങ്ങയാണ് യു പി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ തേങ്ങകളോടെ ഒന്ന് കൂട്ടാം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് അധികം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറാണ് അങ്ങനെ ആകെ മുഴുവൻ എഴുന്നൂറ് തേങ്ങ ലഭിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തുവായിരുന്നു നൂറ് വീതമുള്ള കൂട്ടങ്ങളാക്കിയാൽ എത്ര കൂട്ടം തേങ്ങകൾ ഉണ്ടാകും ഈ എഴുന്നൂറിനെ നൂറ് വീതമുള്ള കൂട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയാക്കാം എഴുന്നൂറിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് അങ്ങനെ ആകെ മുഴുവൻ ഏഴ് കൂട്ടങ്ങളാണ് നൂറ് വീതമുള്ളതാക്കിയാൽ കിട്ടുന്നത് ഹൗ മെനി ഗ്രൂപ്പ്സ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്പോട്ട് മീറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ കോക്കനട്ട്സ് വെർ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എൽ പി സെക്ഷൻ എൽ പി സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് കോക്കനട്ട് തേങ്ങ ലഭിച്ചു ഹൗ വർ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു മോർ കോക്കനട്ട്സ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം യു പി സെക്ഷൻ ദാൻ ഫ്രം ദി എൽ പി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു പി സെക്ഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കോക്കനട്ട്സ് തേങ്ങാളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ പി സെക്ഷനേക്കാൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ആകെ മുഴുവൻ ടോട്ടൽ കോക്കനട്ട്സ് എത്രയുണ്ടെന്നും പിന്നെ ഈ കോക്കനട്ട്സിനെ നൂറിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയാൽ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം എൽ പിയിലെയും യു പിയിലെയും കോക്കനട്ട്സിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൽ പിയിൽ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് തേങ്ങയാണ് കിട്ടിയത് യു പിയിലെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൽ പി സെക്ഷനേക്കാൾ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എൽ പി സെക്ഷൻ്റെ കൂടെ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ എൽ പി സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയനും യു പി സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വണ്ണും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോക്കനൻസ് നോക്കാം എൽ പി യു പിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിനൂടെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എഴുന്നൂറ് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇഫ് ഓൾ കോക്കനട്ട്സ് വേർ അറേഞ്ച് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈ ലഭിച്ച തേങ്ങകളെ നൂറിൻ്റെ കൂട്ടങ്ങളായി ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചാൽ എത്ര തേ കൂട്ടങ്ങൾ കാണും നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നൂറിനെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും എഴുന്നൂറ് തേങ്ങകളെ ആണ് അത് നൂറിൻ്റെ കൂട്ടങ്ങളാക്കുമ്പോൾ ആകെ മുഴുവൻ സെവൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഏഴ് കൂട്ടങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇവിടെ കഴിയുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഡു സപ്പോർട്ട്